ఖాళీగా ఉన్నప్పుడేమో చాలా మంది అంటుంటారు సార్ ఖాళీగా ఉన్నప్పుడేమో ఏది ఒకటి రాదు అన్ని ఒకేసారి వస్తూ ఉంటాయి రెండు మూడు అన్ని పోయినండి అలానే విజయలక్ష్మి గారు మనకి కొన్ని ఇయర్స్ ముందు యాక్చువల్లీ చిన్మయ్యి గారు వీళ్ళ విషయంలో కూడా ఈవెన్ ఈ కమిట్మెంట్ కాస్టింగ్ కావచ్చు వీటి గురించి ఒక కైండ్ ఆఫ్ అసలు ఒక దుమారం రేగిన ఆ టైంలో మ్యూజిక్ ఇండస్ట్రీలో కూడా ఉంది సింగర్స్ని కూడా అడుగుతారు కమిట్మెంట్స్ కాస్టింగ్ కావచ్చు అని చెప్పి కూడా చెప్పడం జరిగింది సో ఈ పరంగా మీరు ఏం చెప్తారండి ఈ క్యాస్టింగ్ కావచ్చు ఈ కమిట్మెంట్స్ అన్నవి ఇక్కడ సింగర్స్ కూడా ఫేస్ చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయా ఉండి ఉండొచ్చు అండి బట్ ఎవరు బయటకు చెప్పరు ఉండి ఉండొచ్చు డెఫినెట్గా అంటే అంటే వేరే సినిమా మీకు యాక్టింగ్ సైడు అవి కంపేర్ చేస్తే మేబీ సింగింగ్ తక్కువ ఉన్నాయని నేను కూడా మీలాగే వింటూ ఉంటాను నాకు ప్రత్యక్షంగా ఎవరు వచ్చి చెప్పలా అండ్ నేను పర్సనల్గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదు ఫర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్స్ అది నేను ఎక్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదు ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన వాళ్ళకు కూడా బయటకు చెప్పడానికి ఇలాంటి విషయాల్లో బయటపడ బయటపడరు ఈవెన్ సింగర్స్ అనే కాదు ఎనీబడి అసలు ఈవెన్ కార్పొరేట్ ఎవ్రీ డే టు డే లైఫ్లో ఎవ్రీ గర్ల్ మేబీ ఫేసెస్ దట్ ఇది సో బయటకు వచ్చి చెప్పడానికి ఎవరు భయపడతారు కొద్దిగా సో అంటే ఇప్పుడు మీ క్లోజ్ సర్కిల్లో మీకున్న సింగర్స్ కూడా ఎప్పుడైనా ఫలానా ఇలాంటివి షేర్ చేసుకోవడము ఇలా ఇలా జరిగిందా కొన్ని అవుతూ ఉంటాయి అంటే మన అఫీషియల్గా కాదు కానీ బట్ కొన్ని కొన్ని టాపిక్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో ఇటు ఎగ్జిస్ట్ అన్నది అయితే వాస్తవం అనుకోవచ్చు పోయినండి ఓకే ఇందా సరే మీ సింగింగ్ దాంట్లో నుంచి ఇందాక నుంచి కొంచెం డిఫరెంట్ సాంగ్స్ అది వింటూ వచ్చాము సార్ ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఫోక్ సాంగ్ కూడా ఒకసారి విందా వింటే బాగుంటుంది అనిపించింది నాకు ఏదన్నా ఒక ఫోక్ సాంగ్ నేను ఒక ఆల్బమ్ చేశాను యాక్చువల్లీ టు బీ రిలీజ్డ్ అది సో దాంట్లో ఒక పాట అత్తకోడక నా ముక్కు పూడక ఎడబోయినాదో చూసి పెట్టు సిగ్గుపడక అత్తకోడక నా ముక్కు పూడక ఎడబోయినాదో చూసి పెట్టు సిద్దిపడక తెల్లవారి లేసి ఎత్తి పోసి నాను సెత్తను నన్ను నాని నాని ముక్కు పూడక అబ్బుల్లు నన్ను గెయ్యవే సుబ్బులు అమ్మ అబ్బుల్లు నన్ను గెయ్యవే సుబ్బులు అయ్యయ్యో అత్తకోడక అత్త కొడక నా ముక్కు పూడక ఎడబోయినాదో చూసి పెట్టు సిగ్గుపడక అత్త కొడక నా ముక్కు పూడక ఎడబోయినాదో చూసి పెట్టు సిగ్గుపడక సూపర్ అమేజింగ్ అండి థ్యాంక్ యూ విజయలక్ష్మి గారు ఎప్పుడైనా మీకు నచ్చకపోయినా పాటలు పాడిన సందర్భాలు ఉన్నాయి మీకు నచ్చని పాటలు అలా ఏం లేవండి అన్ని మంచి పాటలే పాడినవండి అంటే ఎక్కువ ఫాస్ట్ బీట్ మెలోడీస్ పాడినది కొంచెం తక్కువ బట్ స్టిల్ అన్ని మంచి పాటలే అంటే అంత అభ్యంతరకరంగా ఉండే పాటలు ఏం లేవు రాలేదు సింగర్స్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అవ్వడం మంచిది అంటారు యా వై నాట్ తప్పకుండా అవ్వచ్చు యా అడ్వాంటేజెస్ ఏ ఉంటాయి అంటారు డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా ఏ ఉంటాయి అంటారు డిసడ్వాంటేజెస్ మేబీ వేరే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ యాజ్ అ సింగర్గా పిలవకపోవచ్చు అంటే సింగర్గా మీ లైఫ్ కొంచెం ది తగ్గుతుంది కెరియర్ బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ హిట్ మీరే పాడుకోవచ్చు దట్స్ అన్ అడ్వాంటేజ్ సో ఎవరు మీరు ఆధారపడకుండా మీ పా అంటే మీ మూవీస్లో మీరు పాడుకోవచ్చు కదా సో అన్నీ ఉన్నాయి అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజ్ ఇంటర్వ్యూ పరంగా మీతో మాట్లాడిన లేదా మీ పాటలు విన్న అంతకుముందు ప్రీవియస్ మీ ఇంటర్వ్యూ అవి చూసిన గోట్ అ హ్యూజ్ టాలెంట్ విజయలక్ష్మి గారు ఒక వెరీ టాలెంటెడ్ పర్సన్ అయినా ఆ టాలెంట్ కి తగ్గట్టు లేదా ఎక్స్పీరియన్స్ కి తగ్గట్టు సింగింగ్ వైజ్ ప్లేబ్యాక్ సింగింగ్ వైజ్ మాట్లాడుకుంటే అంతగా ఆపర్చునిటీస్ అవకాశాలు రాకపోవడానికి గల కారణాలు ఏ అయి ఉంటాయని మీరు అనుకుంటున్నారు నేను బేసిక్ గా నాకు చాలా మొహమాటం చాలా అంటే విపరీతమైన మొహమాటం సో ఐ నెవర్ అప్రోచ్ ఆర్ ఆస్ ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఫర్ ఛాన్స్ అది వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ అనుకుని ఉండొచ్చేమో నాకు తెలియదు అండ్ అడగందే అమ్మాయినా పెట్టదు అది కూడా కరెక్ట్ అండ్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు సినారియో ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు బీ ఇన్ కాన్స్టెంట్ టచ్ విత్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ నీ కళ్ళ ముందు ఎదురు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈవెన్ మెయిన్ సింగర్స్ ఇప్పుడు గీతామాధురి శ్రీకృష్ణ వీళ్ళందరూ కూడా అంటే ఎవ్రీబడి విల్ సింగ్ కోరస్ ఫర్ తమన్ అందరికీ కోరస్ కూడా పాడతారు వాళ్ళు అంటే ఇన్ దాట్ వే యూ ఆర్ ఇన్ కాన్స్టెంట్ టచ్ నీకు ఎదురుకుండా కనపడతారు ఎవ్రీ డే కనపడతారు నీకు ఆర్ఆర్ పాడతారు కోరస్ పాడతారు ట్రాక్ సింగింగ్ పాడతారు దే రోన్ మైండ్ 
సో ఆ విషయంగా అలా అలా ఏంటంటే ఇట్స్ అన్ అడ్వాంటేజ్ ఎందుకంటే బికాస్ యుర్ కాన్స్టెంట్లీ యుర్ సీన్ బై ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆయన కలెదకుండా ఉంటారు సో ఒక పాట అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళే గుర్తొస్తారు కానీ వన్ ఆఫ్ దెమ్ గుర్తొస్తారు కానీ ఎక్కడో ఉన్న విజయలక్ష్మి గుర్తురాదు కదా ఈవెన్ ఇఫ్ షీ కెన్ సింగ్ దిస్ సాంగ్ గుర్తు రాదు అండ్ బేసికల్లీ నేను ఈ షో అంటే కొన్ని ఇయర్స్ ముందు వరకు ఇప్పుడు కూడా షోస్ చేస్తున్నా కదా అప్పుడు ఐ వాజ్ సూపర్ బిజీ ఐ వాజ్ సూపర్ బిజీ అండ్ ఎప్పుడైతే ఈ ఇండస్ట్రీ చెన్నై నుంచి హైదరాబాద్కి వచ్చి ఇక్కడ సెటిల్ అయ్యి ఇక్కడ కంటిన్యూస్ రికార్డింగ్ జరుగుతున్న టైంలో ఐ వాజ్ బిజీ ట్రావెలింగ్ ద వరల్డ్ అంటే నేను ఒక తెలుగే కాదు ఐ సింగ్ నైన్ లాంగ్వేజెస్ సో అలా హిందీలో తెలుగులో ఎంతో హిందీలో అంతకంటే ఎక్కువ నేను బికాజ్ ఐ ఐ డూ షోస్ విత్ సోనూ నిగమ్ అన్ను మలిక్ అభిజిత్ బప్పి లహరి తర్వాత కుమార్ సాను మన్నాడే గారితో పాడాను ఉపినయర్ గారితో పాడాను సో నేను చాలా హిందీలో కూడా కవిత కృష్ణమూర్తి గారు వాళ్ళందరి ట్రూప్స్లోనే పాడేదాన్ని సో ఇలా ఫారెన్ టూర్స్ వీటన్నిట్లో ఐ వాజ్ బిజీ సో అప్ప ఇంకోటి ఇంకోటి కూడా ఎలా ఉంటుందంటే తనకు ఆల్రెడీ షీ హ్యాజ్ అ నేమ్ అలా అలా కూడా అనుకుని ఉండొచ్చు సో ఇవన్నీ కర్నూలు చావుకి వంద కారణాలు ఈ కారణాలన్నీ తోడై ఉండొచ్చు డెఫినెట్ గా సో దట్ దట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ ఎప్పుడైతే హైదరాబాద్ లో చాలా యాక్టివ్ గా జరుగుతున్నాయో అప్పుడు నేను ఐ వుడ్ హ్ మిస్ దట్ పీరియడ్ అండ్ నేను ఎవరిని అడగకపోవడం ఒకటి డెఫినెట్ గా ఒక కారణం ఎప్పుడైనా అది మార్చుకుందాం అనుకున్నారా అప్రోచ్ అవుదాము అడుగుదాము కనీసం ఇప్పటి నుంచి అయినా అంటే అంటారు కదా మారడానికి ఎప్పుడైనా ఓకే అంటారు కదా టైమ్ సో అలా అది పుట్టుకతో వచ్చిన బుద్ధి కదా అది ఒక ఇది సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎలా అయిందంటే ఇప్పుడు నేను మ్యూజిషియన్ ప్రెసిడెంట్ అని కదా తమన్ గారు వాళ్ళ ప్రెసిడెంట్ మేడం గారు ఇంకా పెద్దరికి కౌంట్ చేస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు అడగాలన్నా ఓకే ఇప్పుడు నేను అడగా అంటే వాళ్ళే మీకెందుకు మేడం మీరు ప్రెసిడెంట్ అంటే లోపల మొహమాటం చాలా ఉంది దానికి తోడు ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్స్ట్రా యాడ్ అయింది అనమాట ఇప్పుడు వాళ్ళే అనమాట ప్రెసిడెంట్ మేడం ప్రెసిడెంట్ మేడం మీరేంటి మేడం మీరు మమ్మల్ని అడగడం ఏంటి మేడం సో రెండు విధాలు షెడ్ అయిపోయింది అనమాట అలానే విజయలక్ష్మి గారికి లైఫ్ లో ఏమన్నా రిగ్రెట్స్ ఉన్నాయి ఉంది ఒక రిగ్రెట్ బేసిక్ గా నేను సారిగామ విన్ అయినప్పుడు నెక్స్ట్ ఇయరే మేరీ ఆవాసన విన్ అయినప్పుడు దట్ వాస్ ద టైం నేను జీటీవీలో ఈ సారిగామ షో డైరెక్టర్ ఉన్నారు ఆయన అప్పుడే నాకు సోను నిగమ్ గారు పరిచయం అంత ముందే నేను సోను నిగమ్తో పాడాను బట్ అప్పటి నుంచి కంటిన్యూడ్ షోస్ ఇవన్నీ అనమాట నాకు ముందు నుంచి హిందీ ఇండస్ట్రీ చాలా అంటే హిందీ పాడడం చాలా ఇష్టము అండ్ ఐ వాజ్ అ హిట్ ఆల్సో నేను సక్సెస్ అయ్యాను దాంట్లో సో నేను అక్కడ బాంబేలో ఉండిపోవాల్సింది అన్న ఒక రిగ్రెట్ నాకు ఉండిపోయింది అంటే దట్ వాజ్ అ గుడ్ టైం అనమాట నాకు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ గెలిచి ఉన్నాను సో ఒక పేరు ఉంటుంది నలుగురికి నేను తెలిసి ఉంటాను డెఫినెట్గా అక్కడ ఉండిపోయి అంటే ఇఫ్ హ్యాడ్ స్టేట్ బ్యాక్ కొంచెం లైఫ్ డిఫరెంట్గా ఉండేది అనిపిస్తుంది బట్ ఐ కుడెంట్ డూ దాట్ బికాజ్ ఇక్కడ ఏంటంటే నేను టోటల్లీ ఎంత బిజీ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ సరిపోయేవి కాదు నాకు బికాస్ ఐ వాజ్ ఐ వాజ్ అన్ యాంకర్ విత్ ఈ టీవీ అండ్ అదర్ అదర్ ఛానల్స్ ఆల్సో నేను సిటీ కేబుల్ అంత్యాక్షరి ఫోర్ ఇయర్స్ చేశాను అండ్ జమినీలో మహతి అనే షో చేశాను అండ్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ లైవ్ షో ఆన్ టీవీ వాజ్ మైన్ మీ మాట మీ పాట ఆన్ ఈ టీవీ తర్వాత ఎవ్రీ డే మార్నింగ్ మనోరంజన్ ఐ ఇట్ వాజ్ టెలికాస్ట్ ఫర్ టూ అవర్స్ ఎవ్రీ డే సో అది డైలీ డైలీ షో అది దాని తర్వాత సాధన అని ఒక హెల్త్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తాను ఇన్ని షోస్ చేసేదాన్ని అండ్ ఐ యూస్ టు వర్క్ ఐ వాజ్ అన్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్ ఇన్ న్యూ ఇండియా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అండ్ ఐ వాజ్ మ్యారీడ్ ఇల్లు చూసుకోవాలి ఇది ప్లస్ షోస్ ప్లస్ రికార్డింగ్స్ ప్లస్ ఈ డైలీ షోకి ఎవ్రీ డే మాకు స్టూడియో ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు అంటే టూ అవర్స్ షూట్ అంటే టూ అవర్స్ టెలికాస్ట్ టైమ్ సో అది షూట్ చేయాలంటే ఈజీగా నాలుగైదు గంటలు పడుతుంది కదా సో మాకు డైలీ కాబట్టి స్టూడియో దొరికేది కాదు సో వీ స్టూడ్ అట్ నైట్ సో నేను ఆఫీస్ నుంచి ఇంచుకొచ్చి వన్ టౌన్ చేసుకుని టెన్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ వెళ్ళేదాన్ని స్టూడియోకి ఈటీవీకి అక్కడి నుంచి టూ త్రీ అయ్యేది సో మళ్ళీ మార్నింగ్ అనమాట సో ఎంత జామ్ ప్యాక్డ్ అంటే ఆ టైంలో ఇవన్నీ వదిలేసి బా వదిలేసి బాంబే వెళ్ళి ఉండా ఉండాలి అంటే దట్ వాస్ అ బిగ్ డెసిషన్ ధైర్యం కూడా ఉండాలి ఎందుకంటే అక్కడ ఏ ఎలా ఉంటుంది తెలియదు అంటే ఐ వాజ్ నాట్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ దట్ వాజ్ ద థింగ్ అందుకే నాకు ఆ రిగ్రెట్ 
అంటే ఇప్పుడు నేను ఏమీ లేకుండా జస్ట్ వెళ్ళి మళ్ళీ అందరిని అప్రోచ్ అవ్వడం అంటే కష్టమే బట్ ఆల్రెడీ నేను గెలుచున్నాను సరేగమ్మ వాజ్ బిగ్ షో కదా ఫస్ట్ రియాలిటీ షో సో ఆల్రెడీ నేను రన్నర్ అప్ ఉన్నాను అండ్ నెక్స్ట్ ఇయరే ఇమ్మీడియట్లీ మేరీ అవసరం హ్యాపన్ సో నేను గెలిచాను అండ్ దట్ ఐ కుడెంట్ యూజ్ దట్ అది నేను క్యాష్ చేసుకోలేకపోయాను అక్కడ ఉండలేకపోయాను అన్న రిగ్రెట్ మాట్కు నాకు నాకు చాలా ఉంది అంటే నేను అక్కడ ఉంటే ఏదో సూపర్ సింగర్ అయిపోతానని కూడా కాదు బట్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ లర్న్ అండ్ అట్లీస్ట్ ఒక ట్రై అన్నది ఇచ్చుంటే ట్రై చేసి ఫెయిల్ అవ్వడం వేరు అసలు ట్రై చేయకపోవడం సో దట్ ఈస్ వన్ రిగ్రెట్ ఐ హ్యావ్